ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは卓球教室力の川端コーチです。川端コーチは全日本卓球選手権大会の三十代の部で優勝するという素晴らしいプレイヤーです。東京の板橋区にある卓球教室力でレッスンをしています。レッスンの詳細については概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは川端流。左利きが有利な箇所三つについて解説していただきます川端コーチは実力だけでなく左利きの有利な場面をうまく活用し全国大会で成功を収めてきました左利きでプレーしている人たちにとって有利な場面があることは知っていてもその有利な点をどのように活用すればいいのか迷うことが多いでしょうこの動画を通じて左利きの選手は有利な点を理解し戦術の幅を広げる方法を学ぶことができますこれにより常に競り負けていた選手に対しても勝利のチャンスが生まれまれす左利きの選手で有利な点を生かす方法を知りたい方や戦術を充実させたい方試合で勝利を収めたい方にとってこの動画は必見です。私たちはこの動画を三十言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあれば、ぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では、川端コーチのレッスンを見ていきましょう。こんにちは、えっと、卓球力の川端です、えっと、今回はその左利きが右利きよりもまあ有利とされていることを何個か挙げるので、えっと、よかったら聞いてください。一つ目はあのダブルスのレシーブがなんですけど左利きのダブルスのレシーブって、まあ、よく動画とかでも見ると思うんですけど結構こう中に入るんですよね。と右利きの人はやっぱここに構えれないからあのここで構えるんですけどこれが台が邪魔になっちゃうんですけどでも左利きはこっちに入れちゃうんであのここまで中に入れちゃうんですよね。で、えー、とその時にこっちの普段だったら前に台上で入る時っていうのはラケットを持ってる方のこっちの左足を前に出すんです。ですけど自分の場合はダブルスの時だけ右足を前に出しますこうやって構えててで例えば右足を前にこうやって出すと例えばこっちにサイド切られた時も右足でスッて対応できるんですね。で左足を出すとこっちのサイドに来た時ってこう,こうなっちゃうんですよねこう,こういうふうにこう詰まっちゃうんですよねこういうふうにやってこっちのダブルスの時だけこっちの右足を短いサーブの時にこうやって出すんですね。とあのここからフリックもつっつきもストップもあのサイドにそれたボールもこう取れるようになるんですこうえ
、えっと、2つ目はあのこの左利きのドライブが例えば右利きに対してのフォアに打たれた時が結構すごい効くんですよね。で左利きって結構そのこっから巻く人が多いんですよねこう少しグッて。で、ま、巻く人のドライブが例えば右利きの人に対してのフォアに打たれたらフォアストレートとかに打たれた時にこの右の人からしたらこういうふうに曲がってくるんですよね。こういうふうに曲がってくるボールをあのちょっと見づらい見づらくなるんですよとかこう右の人がこう体にちょっと結構詰まってくれたりとかあの普通にこの辺に落ちるかなと思ったらちょっと曲がるからこのラケットに当たるかなと少しこう指に当たったりとかだから左利きの人は結構右利きに対してのフォアストレートにドライブを打つのを結構進めますね。<笑><笑>ちょっと待ってください。<笑>そうなんですよ<笑>でちょっと巻くんですよね<笑>ドライブっていうのはコースがすごい分かりにくい左利きのフォアドライブがこうやって打った時にこっからフォアとバックにあの胸がちょっとこうやって開いてでそこからストレートとクロスってこう結構くるんで結構その分かりづらいっていうのがありますね。右利どうしても相手の打ち方によっては結構分かりづらいんですけど。左利きからこうフォアとバックに打たれる時ってボールが当たる瞬間まで結構見えあまり見えないんですねちゃんとあのこの角度で入ったのにえ違うところに行ったとかだから結構左利きの攻撃は本当に右から利きの人からしたら分かりづらいと思います。<笑>海外発送スタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう